انت يلي فكرك سارح عايش بالخيال لو نيت في تعمل سبسكرايب <تصفيق> كان يمشي الحال سمعني بحكياتك وحاكيني بنظراتك ولو لايك وحياتك <تصفيق> أنا بفهم ولو أهلاً اليوم أنا راح أكلمكم عن رحلتي مع الموسيقى كيف بدأت وإيش سويت وكل شيء أوكي أنا كنت دائماً أحب أغني أوكي بس كنت خجولة مرة وأحيانا لسه أنا خجولة <تصفيق> أذكر لما بدأوا يحطوا I think كان سوبر ستار وكنت أشوف يعني ال الأوديشنز كيف يجوا يغنوا صوتهم مو حلو بس هم يعني مرة يعني واثقين إنه لا أنا صوتي حلو وأنا أصلا أنا المفروض أكون السوبر ستار وهم يضحكوا عليه كنت أشوف هذه المقاطع في التلفزيون وأقول إن شاء الله أنا ماني زي كذا <تصفيق> لأني أنا أحس إنه صوتي كويس بس لا يكون أنا كذا يعني يعني في حالة إنكار تام <تصفيق> بس في نفس الوقت كنت مستحية وكمان يعني أنا كنت تعرفوا كنت عايشة في السعودية و... واللي حولي ما يتقبل هذا الشيء أبدا أغني بس في غرفتي أكثر الوقت ففي بعض الأشياء اللي صارت يعني مثلا أتذكر كان عندي كاسيت أكو I'm a Barbie girl in a Barbie world life in plastic is fantastic you know that one لأني كنت يمكن عمري عشر سنوات أه كنت أسمع وحدة يعني من أقارب فأسمعها وهي عجبتها وسلام ياي حلو I'm a Barbie girl بعدين شوية تجي أمها وتقول لها تعالي وأنا أقول أوف إيش صار إيش المشكلة وتكلمها وما أدري إيش تقول لها وبعدين وبعدين أستنى أنا أستنى أستنى ما تيجي البنت راحت ولا عاد رجعت <تصفيق> وش يقولوا ما ذهب مع الريح ولا ايش كان والله نسيت فراحت ولا عاد رجعت وانا شخص كذا يا الله بعدين بعدين جات جات وقالت لي لينا ماما قالت لي اني ما اجلس معاكي لانه لان الاغاني حرام <تصفيق> فانا يعني كنت عمري كم عشر سنين هذا الشيء شويه يعني جرحني شويه بس ما ما قلت شيء يعني اتذكر اني ما ما عرفت حتى ايش اقول سكت امها كذا جات وطالعت فينا كذا من عند الباب اوه <تصفيق> المهم المهم فانا كنت يعني اعرف انه في بعض الناس ما يتقبلوا في المدرسه كنت احيانا ابى اتكلم مع صحباتي عن ال باك ستريت بويز او ابر لافينا وما ادري في بنات كانوا يقولوا تسمعي اغاني حرام هتروح النار ربي راح يسيح ذاك الشيء في اذنك ايش هو حديد مدري اول نسيت ايش كان يقول وانا قلت من جد شيء يخوف رعب ايش هذا الرعب الحياة لازم ما تنعاش كذا بطريقة خوف تخويف من كل شيء عشان ما تتعذبي عشان ما تتعاقبي عيش حياتك من من مكان حب مو من مكان خوف أنا يعني مو هذا الموضوع الموضوع هو الموسيقى <تصفيق> أذكر لما صار عمري يمكن ثلاثة و وبن جارتنا <تصفيق> كانت صديقتي مرة كنا دائما مع بعض سألتني إيش بتصيري لما تكبري قلت لها أنا بصير مغنية <تصفيق> قالت لي بس لينا انت سعودية <تصفيق> ما تقدر تصيري مغنية فقلت اوه طيب خلاص اجل بصير مديرة اعمال <تصفيق> بزنس وومن بس عشان دائما الصورة البزنس وومن كذا يعني تلبس بدلة حلوة ومرة يعني شيك و ما أدري كذا كانت تعجبني الصورة بس ما كنت أعرف أصلا إيش معنى بزنس وومن ما كنت أعرف المهم في قالت أو أوكي أنا بصير دكتورة أتذكرها قالت لي كذا وأظنها صارت أو درست شيء في الطب المهم 
فهذا شيء واحدة من الأشياء اللي صارت أوه أنا سعودية ما أقدر أصير مغنية أوكي فكان في أشياء كثيرة قدامي يعني أشياء كثيرة تواجهني إنه لا 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 ما تيجي تغني لا تتحدي اسمعك هذا الشيء يعني الحلم هذا بس حلم هذا ما راح يتحقق هذا فكنت كل ما أفكر إنه أنا غنية أحزن وأذكر مرة حتى كنت مع بعض الأقارب وكنا نتفرج تلفزيون وكانوا يتكلموا عن واحد مغني ما أدري مات على المسرح أظن أو نسيت أظن جاته يعني هارت أتاك كيف أقولها بالعربي سكتة قلبية يعني أذكر إني أسمع كانوا يقولوا إنه يا الله مسكين يعني مات وهو يغني يعني راح يروح في النار كذا كانوا يقولوا وأنا أسمعهم أقول أوه ماي جاد على طول قلت على الأقل مات وهو مبسوط مات وهو يسوي شيء يحبه أتذكر يعني واحد من أقاربي ما تضحك <تصفيق> حلوة جود <تصفيق> وان أقول من جد يعني أنا ما ما يعني ما صدق إنه ربي راح يعذب هذا الإنسان بالعكس هو جالس كان يسوي شيء حلو يعني يبسط نفسه يبسط غيره ما هو قاعد يأذي أحد وفي حتى يعني دراسات إنه الموسيقى تعالج نفسيا في ناس يتعالجوا نفسيا بالموسيقى الآن في أكبر المستشفيات بس في نفس الوقت يعني ممكن ممكن في ناس يستخدموها بطريقة سيئة مثلا يسبوا شخصة وشيء زي كذا أوكي هذا ما هو أوكي بس مو الأغنية المشكلة السب هو المشكلة الغناء أداء أنت كيف تستخدم هذه الأداء هل تستخدمها بطريقة سلبية ولا إيجابية من جد كيف الصوت صار أوكي ما بدخل في الموضوع الحين <تصفيق> آه المهم ف... يا فكنت يعني يعني هذه كل الأشياء أنا أشوفها أسمعها من الناس اللي حولي أقارب أهل مدرسة زميلات أستاذات يعني وذكر في فيديو دول الناس المرة متدينين كذا يكسروا الجيتارز ف كيف أقول كيف أقول يا ناس أنا ترى أنا نفسي أكون غنية ما أقدر فهذا الشي يعني خليته في نفسي وقت طويل بعدين إيش صار بعدين رحت الجامعة أنا قررت إني أسوي الشي الثاني اللي أحبه اللي هو الرسم أوكي على الأقل أعبر عن نفسي على قد ما أقدر ورحت الإمارات ودرست حسيت بالحرية أوكي حسيت إني عندي حرية بدأت أشوف الحياة من نظرة إنه ما في شيء مستحيل أقدر أسوي اللي أبغى أقدر أغني إذا أبغى أغني أقدر أغني قلت خلاص خليني أبدأ أجرب شوية شوية خلنا نشوف إيش الناس هل يحبوا صوتي ولا لا أول شيء فرحت على الموقع يوناو وغنيت وكان عندي أول مرة يمكن عندي سبعين مشاهد وكلهم كانوا يعني يعطوني تعليقات يعني مرة إيجابية سلام صوتها حلو واو واو نايس غني ذي الأغنية أنا كنت مرة مستحية أول مرة أطلع على كاميرا زي كذا في فيديو على النت فكنت حتى ما أطالع في الشاشة ما أطالع في الكاميرا كنت أغني زي كذا بعدين أطالع شوية أقرأ التعليقات وأقول شكرا ثانك يو حتى ما كنت أتكلم بالعربي عشان ما كنت واحد يعرف حتى الآن الحين يعني في كثير ناس ما يتقبلوا لو تروحوا تشوفوا فيديوهات اللي حطيتها عن إني أنا من السعودية شوفوا ال شوفوا ال ديسلايك الحين يعني فرق عن أول برضو في ناس أكثر الحين متقبلة قررت أسوي يوتيوب وسويت كم فيديو بعدين جاتني يعني ردة فعل سلبية من بعض الناس اللي أعرفهم في حياتي <تصفيق> يعني في كلام يعني مرة أذاني خفت يعني على نفسي و... فوقفت شوية وقفت كم كم شهر كذا حاولت إني أوقف بس ما قدرت لأني أنا ربي خلقني كذا إيش أسوي لكم يعني ربي خلقني زي العصفور أغني <تصفيق> أوكي ما تقدر تسكت العصفور العصفور راح يصوصو قد ما يبغى زي السمكة السمكة تعيش تحت البحر تقدر تطلع السمكة وتحطها في البرة وتباها وتقول لها لا لازم تعيشي برا البحر لا فكل واحد أن خلق مختلف كل إنسان غير عن الثاني ليش إحنا ما نتعلم كيف نتقبل اختلافاتنا
بدل ما نقدر نحاول نغير بعض المهم طبعا رجعت مره ثانيه سويت يوتيوب فيديوهات جديده قررت اني اكتب اغاني الخاصه وكتبت اغنياتي على اليوكاليلي ألاقي بروديوسر يساعدني في هذا الشيء أنا كنت في دبي وقتها حاولت أقابل بروديوسرز بس ما لقيت أحد يعني حسيت أنه أوكي هذا هو البروديوسر اللي راح يفهم ماي فيجن كيف أبغى أغنية تكون يعني ما لقيت فقررت أني أروح أسافر المكان اللي من جد أعرف أنه فيه يعني أحسن البروديوسرز وفين هذا المكان؟ كاليفورنيا وأنا في نفس الوقت يعني يعني من زمان نفسي أروح أمريكا وبعد ما تخرجت من الجامعة وخلاص أخذت شهادتي هذا قلت أوكي خلاص أنا درست درست كفاية الحين وقت السفر <تصفيق> رحت أمريكا وهذه رحلة يعني حالة ما أنا عارفة كيف ألاقي بروديوسر فقلت خليني أروح أوبن مايك نايتس لأني أنا وأنا في دبي أو نسيت أقول لكم ما في دبي كنت أروح أوبن مايك نايتس فكنت أروح أنا وأغني يمكن أه أغنية أغنيتين وكان عندي خوف أنا عندي يعني ستيج فرايت كانوا دائما يقولوا لي مع الوقت راح يتحسن ما كنت أصدقهم بس من جد يتحسن أنا أخذ مني ثلاث سنوات عشان يتحسن <تصفيق> لأن الحين يعني أحيانا أشعر يعني بالخوف بس مو زي أول أول كان كذا يعني كني خلاص بموت <تصفيق> بس لاني من جد كنت ابغى اغني ولاني احب اغني مره كنت ابغى يعني اواجه هذا الخوف عرفتوا فكنت ارجع اطلع على المسرح واطلع على المسرح الين ابغى اتخلص من هذا الخوف اتحدى نفسي يعني ليش لا آه فلما رحت امريكا قلت اوكي ابى اسوي نفس الشيء عشان اقدر اقابل ناس يعني ممكن اقابل بروديوسرز ومن جد رحت اوبن مايكس اغنيت وتعرف على الناس وقابلت البروديوسر بعد يعني شهرين وانا هناك وعجبتني الموسيقى اللي هو يعني ينتجها وقلت له اوكي خلينا نبدا فارسلت له الاغنيات اللي انا كتبتها اوريدي وسمعها وبدينا نشتغل فسوينا بعض الاغاني فبدينا في اغنيه واحده سميتها تحت النجوم under the stars بعد ما تخلص الفيديو روح اتفرج عليه <تصفيق> فسويت هذه بعض الاغنيات وبعدين خلصت رجعت البيت وعاد قابلت بعض يعني الصعوبات كثير ناس ما تقبلوا طريقه حياتي ما عجبوا يعني يعني انا امراه سعوديه يعني الناس يتوقعوا مني اني انا اتزوج واكون ربه منزل وبس ما في مشكلة في هذا الموضوع بالعكس أنا نفسي أكون كذا لكن كمان عندي أحلام نفسي يعني أجرب أشياء في الحياة الحياة حلوة ومليانة أشياء فيها نفسي أجربها ليش لا وراح أسوي فيديوهات موسيقى يعني بعد كل فترة وفترة لأن الحين أنا مرة في مرحلة تواصل أكثر من موسيقى أبغى أشارك أفكاري وآرائي وهذه هي قصتي مع الموسيقى وكيف بديت الرحلة لسه يعني لو تشوف الحين في غرفتي في الجيتار هنا واليوكاليلي هنا والبيانو هناك يعني لسه أتعلم وراح إن شاء الله أشارك بعض الموسيقى كمان قريبا إذا في أغنيات تحبوها أو تبوني أغنيها أي طلبات اتركوا لي في التعليقات وأي أسئلة تقدر تسألوني اللي تبوا في التعليقات ولايك وسبسكرايب ولا تنسوا زر الجرس وعندي صفحة في باتريون إذا حبيت تدعموني <تصفيق> اللينك في الأسفل أوكي شكرا أشوفكم في الفيديو الجاي باي